Political condition is बड़ी बहुत बड़ा सही जो देवबाग को बाहर बर्मन रत्ते इसलिए लीने एजेंट हारू के के होना सक्षम बने रहा बरखरे चीन को पनी अलग दिच्छा आसो बड़े को जस्तो लागी रखे ऐसा चीन को उपप्रधानमंत्री बरखरे नेपाल बर्मन का रफर की नुवाई को सा ये पिछे आ रुने हो और उता चाइना ऑयल में पॉलिटिकली रूप में Background by Gomancher, the Zinteri Odian on Sundan Gornigoria, and so Yakopani Odian on Sundan Malgati, the Reni Laga de Hinza Yako Odian on Sun Yako and Lysis Mazin, Barkari Boyko, China Co, Upopadan Mantri, Lenepal Co, Bramard Gornabagosa, Eslizing Cossilian Bags in the middle. A solid boy, the fork part of the China go, Bisheskari, Nepal to Bisho, or look at the Komutan Baiko, Oki, Nepali, Nepalco, media early, Bisheskari political sector Mapani, till I saw angling, uh, Tetapati Kina Goyrakas, China, Bonera, Mafipani, to Bishema K, Koz on Sundan, or Gorirakasu. Muloto, China go, Oileco train, Sai, Poilaco train, when the fork tongue already body rakas, two bonigo, China Muloto. विशेष त 1949 मा त्यहाँ चाइनामा चाहिँ जनवादी क्रान्ति भयो माओ सेतुङको नेतृत्वमा 25 30 वर्ष त्यसले राम्रोसँग चाहिँ राजनीतिक रूपमा आफूलाई सबल बनाए पनि त्यो आर्थिक र सांस्कृतिक रूपमा चाहिँ त्यो त्यति धेरै उल्लेखनीय सफलताहरु त्यहाँको चीनिया कम्युनिस्ट पार्टीले प्राप्त गर्न सकिराखेको थिएन र चीनिया सांस्कृतिक क्रान्ति पछाडी विशेष त माओ सेतुङको मृत्यु पछाडी आ चीन चाहिँ विशेष गरी चार जना अहिले सम्म हामीले हेर्यौ भने सी जिंगपिङ सँग आइपुग्दाखेरि चार जना राष्ट्रपतिहरुले आ त्यसमा महत्त्वपूर्ण योगदानहरु गरेका छन् त्यसमा डेङ शाओपिङ को चाहिँ आ जो माओ सिटिङ लगते आउनु भो उहाँको ट्रेन ले चाहिँ चाइनालाई राजनीतिक रूपमा न्यूट्रल राखेर आर्थिक रूपमा आर्थिक उदारीकरणको एउटा चाहिँ बजार खुला बजार अर्थतन्त्र र विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ चाइनालाई जोड्ने कुरासँग डेङ शाओपिङले चाहिँ त्यो अवधारणा र कन्सेप्ट ल्याउनु भो त्यसले चाहिँ छेद विच्छेद भएको चाइनाको अर्थतन्त्रलाई उकास्नको लागि चाइना जनजीवनलाई माथि ल्याउनको लागि ठूलो भूमिका निर्वाह गर्यो यसपरी उहाँहरु त्यो राजनीतिक रूपमा न्यूट्रल भइदिनु भयो कि चाइनाको त्यतिबेला अहिले पनि तपाई हामी भन्ने गर्छौं इन्डियाले 70 को दशक में उन्हें शिष्य 70 को दशक में दो योटा इंडिया को इंटेलिजेंस ब्यूरो ले मतलब ना काम करो भाने चाइना आफैले बाहिर त्यति धेरै चासो चिन्ता लिग्न सक्ने अवस्थामा चाइना थिए र त्यसैले डेङ शाओपिङले चाहिँ जापानीहरुले विशेष गरी जापानी साम्राज्यवादले चाहिँ चाइनामा एउटा ठूलो उथलपुथल चाइनामा शोषण विभेद दोस्रो विश्वयुद्धमा ठूलो अत्याचार गरेको थियो त्यो सबै अत्याचारलाई बिर्सिएर अहिले पनि जापानीजहरु चाइनीजको या चाइनीजहरु जापानीजहरुलाई अत्यन्त हेट गर्छन् त्यहाँका जनताहरु त्यस्तो स्थितिलाई बिर्सिएर डेङ शाओपिङले चाहिँ पहिलो पटक आ जापान को सबै खालका सीमा विवाद राजनीतिक सबै खालका विवादहरुलाई थाती राखेर जापान को आर्थिक भ्रमण गर्नु भो चाइना को अर्थतन्त्रलाई उकास्नको लागि त्यो एकदमै ठूलो फलदायी सिद्ध भो किन त्यति बेला जापान टेक्नोलोजीमा एकदमै अगाडि थियो र चाइना को अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्नको लागि पहिलो प्रोदार भनेको टेक्नोलोजी थियो जापानबाट चाइनाले टेक्नोलोजी सिक्न चाहन्थ्यो जुन कुरामा डेङ शाओपिङ को भ्रमण लगतै 
जापान में भैया अंतरराष्ट्रीय ठुलठूला कंपनी सोनी भन्न स्टार्टअप भन्न ठूलठूला कंपनी चाइना जाने बाटो खुल्यो चाइना में चाहे अंतरराष्ट्रीय बजार का ठूलठूला चाह कंपनी प्रवेश कर सके पाड़ी तेजले चाइनीज टेक्नोलॉजी भी सिके बजार भी सिके ठूल लाभ गए यो तो इतिहास को बाटो भो मैं यहाँ लोध् खोजे प्रश्न चाहे चाइना को डिप्टी प्राइम मिनीस्टर चाहे भर्खर भ्रमण करूक कूटनीतिक अर्थ रणनीतिक अर्थ व्यापारिक अर्थ के लग्न सकता के घाटा होता के फायदा होता म यह जोड़ना खोजी रखा छूँ हमी यो इतिहास छोड़े भविष्य को मार्ग भविष्य कता जन सकते या हमी आजसम कति दिशा तय ग्यौं कति दूरी पार ग्यौं भूरा अब हम कता जो भाई चाहे निर्दिष्ट करेस कारण मो जोड़ू डेंग सियापिंग के योगदान अल बड़ी भाग उन्को बारे में अल बड़ी मैं चर्चा करें हो ते पीछे डेंग सियापिंग को आर्थिक उदारीकरण को नीति एकदम सबल भो सक्सेस भो सक्सेसफुल भो चाइना ठूल लाभ दियो ते पच्छी जैंग जमीन आने भो जैंग जमीन ने भी चिनिया को सामजिक स्तर उकाने काम विशेषकर चिनिया सा चिनिया को सामजिक उत्पादनशील लाइने काम करो तो कार्यक्रम लियां वहाँ तो कार्यक्रम भी एकदम सक्सेसफुल भो तेल चाइना को अर्थतंत्र ठूल टेवा विशेषकर वहाँ को जो खाल अब हमी राजनीतिक रूप में अलग न्यूट्रल भार आर्थिक रूप में मत केन्द्रित होने भाई कार्यक्रम लाई ठूल योगदान गयो ते पच्छी होजिन तहो अनुभव होजिन तहो को आपको कार्यकाल में पूरे रूप में वैज्ञानिक अनुसंधान और टेक्नोलॉजी में मत केन्द्रित हो देखि वहाँ को भी प्रोग्राम एकदम सक्सेसफुल भार आयो अब होजिन तहो पी अभी हम सी जिनपिंग चाइना को राष्ट्रपति हो मैं अगर तब खोजन भाग सन्दर्भ यह इतिहास अलग जोड़ना खोजी राख्या थे सी जिनपिंग ने कार्यक्रम वन बेल्ट वन रोड भाई वहाँ को यह कार्यकाल को सब भाग महत्वाकांक्षी प्रशिक्षित खाल कार्यक्रम हो ओबीआर इस सींगो दक्षिण एशिया में इसलिए दुईवटा ठूल अर्थ राख चीनी उप प्रधानमंत्री वांग यांग को नेपाल भ्रमण को जोड़े जस्तु लग् मैं तो चाइना अब बोइलर कुखुरा मत भर बस्ने छेन वा बोइलर कुखुरा खा मोटो हो बस तर ते को अरु विषय में बिक्री होने बाहेक अरुण में काम लगे वा राजनीतिक रूप में न्यूट्रल भाई ठूलठूला घटना में न्यूट्रल भाई विशेषतः डेंग सियापिंग को कार्यकाल पाड़ी राजनीतिक रूप में पूरे न्यूट्रल भाई चाइना ने अब राजनीतिक रूप में सामरिक आपूला फैला खोजी रखा यो चाह वन बेल्ट वन रोड को कंसेप्ट इस इंडिया ने अस्वीकृत कर पाकिस्तान यो एकदम ब्लाइंड सपोर्टर हो यो दक्षिण एशिया में रहा का तीनवट प्रधानमंत्री महत्वपूर्ण साझेदारी कर चाइनासंग मध्य में चाह सुशील कोईराला प्रधानमंत्री होता खेल उनके एशियी विवास बैंक को कंसेप्ट में चाइनाला सघा थोड़ा में एट एग्रीमेंट भाग दोसों केपी ओली प्रधानमंत्री होता खेल यह पारवाहन अधिकार व्यापारिक के समझौता तेसरो प्रचंड ने ओबीआर में एग्रीमेंट कर प्रधानमंत्री प्रचंड ने भी यह तीनवट कुरा दक्षिण एशिया में चाइना ने आपको प्रभुत्व बढ़ा खोजी रखे रो जो कंसेप्ट अगले आगे सी जिनपिंग को अरुण सब राष्ट्रपति सक्सेस होने सी जिनपिंग असफल होने भाई कुछ ले वहाँ तेरे अगड़ी बढ़ू जो मैं लगे री जो नेपाल आने भो वहाँ चाहिए इसको पाकिस्तान को राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस को प्रमुख अतिथि भे लगत मुनी नेपाल आने भाग वहाँ पर एकदम चीनिया कम्युनिस्ट पार्टी को प्रभावशाली सदस्य हो वा भोलि सी जिनपिंग को कार्यक्रम बोक्न सकने मन को रूप में विस कर तेसरो वरीयता का उप प्रधानमंत्री सातों दर्जा में हो चीनिया कम्युनिस्ट पार्टी को इस कारण ये महत्वपूर्ण मानी को भ्रमण कर अब यो एक तो यो प्रोजेक्ट वहाँ सक्सेसफुल कर रो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल करने नाव में दक्षिण एशिया में चाइना ने अब आर्थिक मात्र होना राजनीतिक प्रभाव फेरी बढ़ाते लाने इसलिए दक्षिण एशिया में इंडिया रकिस्तान फेर एकचोटी टकराव को स्थिति में लिया दुईटे एक ठाक में टकराव को स्थिति में लिया और इसलिए जस्ता साना मूलुक सचेत भर यो दुईवट राष्ट्र बच्चा सकेन जस्तु सा मूलुक इस ठूल छेद विकसित लाने का थुप्रे ते कारण अलग चीनी उप प्रधानमंत्री को भ्रमण ने दुईवटा अर्थ राखे जस्तु लग् का प्रधानमंत्री शेरबहादुर देववा इंडिया जो वहाँ के चीनी उप प्रधानमंत्री आँदाखे एकजना भारतीय विशेष कूटनीति के सटुक्क रूप में आयोग भाई खाल समाचार हमें छापा में कहीं कहीं गाई गुई हेन पाये तो 
भोलि इंडिया ने जस्तु दोकलाम कांड में जसरी चीन रिया आसपास भे जसरी तब कोई क्षेत्र में यह भूभाग में चीन रिया को तनाव अज बढ़े जा रो तनाव में जस्तु एट स्वतंत्र मूलुक कस्तो खाल भूमिका कुने एवटा मत पक्ष को या अर्क पक्ष को चाइना ने भनी राख्या तब न्यूट्रल बस्तु में हमी खुशी लगे भनी राख्या तर इंडिया तीन मात्र पुगे छेन इंडिया ने भनी राख्या दोकलम को विषय में आपने स्पष्ट धारणा इंडिया प्रति चाहे समर्थन करूर्च भाई इंडिया को अस्वाभाविक खाल कत देखि अस्त विदेश मंत्री स्वराज भी आने भोसरी हेद्दे नेपाल ने अब नेपालसंग एट दुईवट ढोका एकदम खुले मैं तो बारम्बार भू ने पैला संपन्न थी लिच्छवी काल पछाड़ी को इतिहास ने स्टडी गयो मल्ल कालसम ने शाहवंशी राजा सुरुआत होगाड़ी ने युग स्वर्णिम युग थो संपन्न थी ने आर्थिक रूप में सामजिक रूप में सांस्कृतिक रूप में संसारक नामी मध्य में एक थी अब फिर हम इतिहास को तस्त बिंदु में आईपुग हमी अब ने फिर संपन्न होने अलग भैर चीन रिया को टकराव बाई खाल लाभदायक कुछ लिखा धे लाभ लिख सकने तस्ता खाल इन्भाइरोमेंट भी बन सकने चांसेस न्यूट्रल भर कुछ राष्ट्रप्रति झुकाव राखे होना बड़ी झुकाव राखे होना बड़ी लालायक भर भी होना आपूला आपको स्वतंत्र राखे दुवट देश कत नढ़ल्किन दुवट देश लाभ लिख सकू यो भाई हम पुस्ता में कमती में हमी संपन्न होने बाटो में अगड़ी जा चीनिया चीनिया उप प्रधानमंत्री वांग यांग को भ्रमण को सन्देश विशेषतः भोलि पर्सि होने देववा को भ्रमण विशेषकर प्रधानमंत्री देववा को भ्रमण में मोदीसंग वहाँ को संयुक्त विज्ञप्ति में चाह दोकलाम कांड को एटा विषय प्रवेश करला रो प्रवेश में सीग्नेचर कर सहमति जनाओला भाई एवटा त्रास में केन्द्रित होला नए हतारि वहाँ पाकिस्तान बड़ सीधे यहाँ आने हुए रिया विशेषकर नाकाबंदी पछाड़ी ने आपको प्रभुत्व खुमचिंद गए हो कि विशेषकर इंडिया को दक्षिण एशिया में सब तीर तस्त श्रीलंकासंग राो संबंध छेन बांग्लादेशसंग तीतो संबंध छेन पाकिस्तानसंग तो पैल्य देखि नहीं संबंध रामो छेन आपको आसपास को नेपाल में नाकाबंदी लगा उ संबंध के यहाँ ठूला शक्ति में तब को अलग भावनात्मक रूप में वहाँ कुछ अरुण ढंग ने प्रभावित करने अलग कुछ हो नए में भावनात्मक रूप में चाहे जल्द इंडिया को समर्थन करो शक्ति स्वाभाविक रूप में कमजोर भर जाने खाले परिस्थिति बने तस्त खाल स्थिति में चाहे अलग सचेत करते न्यूट्रलाइज कर अगड़ी बढ़ने बढ़ाने तो अब यह संयुक्त सरकार भैया देववा ने तस्त गलती कर जो मैं लगे रो बस् पर्च विशेषकर अब चीन को चाशो एकदम बढ़े जा विषय तब हम दुई चार वर्ष पीछे चीन ने राजनीतिक रूप में आपको शक्ति फैला आउट करना खोजी राख्या अब आर्थिक रूप में मत उ खुमचि बस्तेन तेल ऊ सब कुछ में संपन्न भैस अब उसे उल फैलिने होने के राजनीतिक रूप में हो रहा वन बेल वन रोड को कंसेप्ट सींगो दक्षिण एशिया में तो खाल मनमुटाव तनाव को स्थिति सृजना करने मैं चाहे देखी राख्या नेपाल जस्तु मूलुक ने सचेतापूर्वक चाह सदुपयोग पर्चा जस्तु लग् मैं आगामी दिन में भारत चीन को एकदम ठूल व्यापारिक साझेदार होने सकने मूलुक भो अ चाइना को नेपाल उपस्थिति चाहे भारत को टाउ को दुखाई भो भाई के चाइना ने भारत चिड़िया हित होने काम कर अब चाह जो लग् मैं तो भाग में अब कर्स जो लग् मैं अब चाह चाइना ने जस्तु तब दे, देखी सकू चाइना ने अब राजनीतिक रूप में आपूला फैलिने फैलिने सीधा सीधा कति ठाम में तो इंडियासंग टकराव के स्थिति लियाने विशेषकर भूटानसंग दोकलम को कांड में चाइना नजिक जान खोजन भी चाह अब हम चुप लगे बस्तेन हो बस्तेन हई अल्लेम हमी चुप लगे बस का थे अब बस्तेन भाई एट सन्देश हो दोसों प्रति चाइनीज को नकारात्मक धारणा अभी के इतिहास में देखिए इंडियासंग अल टाड़ा भग बेला में तो एग्रीमेंट ठैक्क गिहालने तेस पीछे फिर पछाड़ी तो एग्रीमेंट लगने नगर्ने तो कार्यान्वयन को तह में लीएर नजाने अभी फिर इंडियासंग झुकाव राख जो इंडियासंग बढ़े जस्तु ने पोलिटिकल फैक्टर तस्त संसदीय राजनीति में यह संसदीय को फोहोरी राजनीति इसलिए को विस होना दिदेन ये अवरोध करने मुख्य तत्व बने संसदीय राजनीति हो रहा इसलिए संसदीय राजनीति हुंजेलसम जब राजनीति महंगो हो 
जब राजनीति तब को सामान्य मं भा पहुँच बड़ बाहर जा तो भैस पाड़ी चाहिए चलखेल करने स्थान प्रशस्त मात्रा में होस्थिर खाल गमेंट बनने ढलने एवटे मुद्दा में गवर्नमेंट बनने फेरिने दोसों तेसरो विदेशी शक्ति खेल सकने यो खाल इन्वाइरमेंट रह तर मैं लग अब अब चाइना चुप लाएर बस्ते हैं उसको प्रभाव ने मत हो तब बांग्लादेश में ठूल लगानी को गई वर्ष बीते वर्ष बांग्ला बांग्लादेश में ठूल लगानी को एग्रीमेंट कर फर्क चाइना राष्ट्रपति को एकदम नजिक का दूतर ने पटक पटक समय भ्रमण कर बांग्लादेश में ठूल लगानी को एग्रीमेंट भी भैस श्रीलंका में तो अलरेडी चाइना ने लिट्टे कांड दबाने देखी और चीज उसको ठूल लगानी चाइ श्रीलंका में ठूला चाइनीज लगानीकर्ता भित्री सकता में तो अब बढ़े जा मैं तस्त उ अब चुप ला बस्ल जस्तु लगे भारत लिड़िया चाइना ने कि इंफ्रास्ट्रक्चर में लगानी करला पोलिटिक पोलिटिक्स में लगानी करला के लगानी करला जो लगता है बुधागत रूप में पोलिटिक्स में भाग चीनिया व्यापारी संसारभरी छरी राखा वन रिपेल वन रोड को कंसेप्ट चीनसंग दुवटा मत जोड़े एक तो तेल फिर नया बजार सीर्जना करने चीनिया सामज सामान उत्पादन को लगी नया बजार क्रिएट करने एटा कंसेप्ट हो तो दोसों चीन ल चीन में चाहे बढ़ो पल्युसन को समस्या कसरी हल कर सकता भाई कुछ में सी जिनपिंग को डकुमेंट अलग तेतपटी ढल्क हो कि जस्तु देखि तो दुईटा विषय अब इंडियासंग चिड़ाने कुछ कस्तो हो भाला बजार बने को इसी जोड़ कि इसी जोड़ कि सात दस वर्ष अगड़ी को घटना हो यो जर्ज डब्लू बुश ने चीन को राष्ट्रपति उस अनुमति बेगर भेटी सके पाड़ी चीन रमेरिका के बीच में तनाव को स्थिति बनो र अमेरिका में एटा चीनिया सामान ब्लक करने एटा चाह चलो रेस में एक गवर्नमेंट नेस में पूरा पूरी सहयोग गयो तर इस जोड़ सकते रहे कि अमेरिका रीन को मार्केट तेल गवर्नमेंट ने स्ट्रंग स्थिर राखन सकेन तो सत्रह बीस दिन पछाड़ी नई नाकाबंदी खोल विवश भो राजनीतिक रूप में एग्रीमेंट नभकन के नभकन तो स्व तो में जिस नाकाबंदी खुले थी नाकाबंदी लगो नाकाबंदी खुलो तेगरी चीनिया सामज चीनिया सामान ब्लक करने पॉलिसी आयो तर तो ब्लक भैराख सकें बजार तेरी जोड़े अलग रो मैं लगे तब को पच्लो समय विवास पूंजी को कुछ नागरिकता हो लगानी को कुछ नागरिकता हो तब तब हमें सोचे जस्तु लगानीकर्ता जी तीन ने राष्ट्र को कुछ तीन धेन तस्त करने भाईदी अमेरिका का ठूल ठूला मल्टीनेशनल कंपनी चीन में छह तेल इसको विशेष नागरिकता पूंजी को विशेष नागरिकता होते उसको उद्देश्य अतिरिक्त मूल्य उत्पादन करने हो जहाँ बा मुनाफा निकालन सकता ऊ तो क्षेत्र में गई हाल तेल तेल तो राज्य का अंकुश राज्य का ओहर मत बाउंड्री मत ताक बसला जो मैं लगे इंडिया में आँच इंडिया और तब को चाइना को तनाव तब को बढ़ते जाना खेल इंडिया में तस्त मुद्दा आन सकता तब हेला हे जानूला मैं अभी छू तैयार योग तनाव जी बढ़ इंडिया में चाहिए चीनिया सामान ब्लक करने चीनिया सामान बहिष्कार करने कुछ बढ़े जा तर ते स्थापित होते व्यावहारिक रूप में स्थापित होना धे गा क्यों चीनिया साम चीनिया सामान प्रतिस्पर्धा करने तो स्तर में तो स्टैंड में अलू चाहन उत्पादन करने या तो लागत मूल्य में चाहिए तत्काल तो इंडिया में संभव छेन तत्काल बढ़े जाना तो अलग कुछ हो तर तत्काल इंडिया ने चाइना का सब सामान रिजेक्ट कर आपको अर्थतंत्र रेगुलेट कर सकता तो मैं लगे तेरे ती कु राजनीतिक रूप में जोड़े राखी रख भाई में मैं खास विश्वास छाइन मैं भन्न खोजे चीन ने इंडिया लिड़िया कुन कुन सैक्टर में लगानी कर व्यापार विस्तार भो अरुण कुछ होना सकता है बैलेंस कर बैलेंस चिड़ियाई भी कें हाल रहा बैलेंस कर सकद बैलेंस कर इंडिया चिड़िं कि भाई आधार में अब ऊ चाह निष्क्रिय भर चाहे बस्ते भात्र मेरे कुछ हो इंडिया चिड़िं भाई तो उसे ठाक्य दोकलाम जाना खेल नई दोकलाम में जो रोड चाह इफ्रास्ट्रक्चर को काम भैराख्या बेला चाहिए चाइना ठा थे इंडिया चिड़िं भाई तर ऊ गयो तर गई राख्याखे तो मत प्रमुख विषय होना तो विषयसंग जोड़िए उन्हें बैलेंस कर सकद चीनिया उप प्रधानमंत्री ने आए पी ने चीनिया चाशोर बढ़े देखि अभी भारत को कूटनीतिक सक्रियता भी बढ़े हो इस कसरी लिखा हो मैं ते न चीन जति धे एक्टिव हो इंडिया तीत एक्टिव नुरे भाई इंडिया के लिए तो हिजोदि नहीं 
चाह छोरा आपको भाई आपको अपने प्रांत जस्तु कर ठूलठूला चाह कूटनीतिज्ञ आपूला तो नेपाल फलक अलग अलग राष्ट्र हो जो नलाग्ने प्रतिक्रिया दिल्ली में दिने हमी तस्त कहीं सुन्ने कई समय अगड़ी तस्लिमा नसरिम ने दुई चार वर्ष अगड़ी तस्त व्यंग्य भी करे थी ये जान भी कुछ पासपोर्ट लगता रि यो नेपाल अलग रूप में नबुझे हुए इंडिया को चाशो तो स्वाभाविक ढंग ने अर्क मं अर्क राष्ट्र चाहे यहाँ छिरोस् भाई तो उसको होते हुए तेस कारण मैं अगर भन्न खोजे कुरा तैं नहीं हो अब नेपाल तो चीन को चाशो र इंडिया को दुबई चाशोला अधिकतम रूप में आपको लाभ में प्रयोग करने हो आपको विस आप समृद्धि आपको उन्नति ती दुबई राष्ट्र में तीव्र मात्रा में आर्थिक उन्नति भैरा तो दुबई राष्ट्र को आर्थिक उन्नति उन्हीं बीच जति में उन्हीं एक्टिव होती सक्रिय होने हम हमीर चाहिए के हो तेस को विरुद्ध में प्रयोग करने यहाँ भारत रीन को द्वंद में कूटनीतिक रूप में निष्क्रियता देखाओस् या मन बसोस् भिनिया चाशो भरा भो तर तेस को अर्थ के लगता चीन लारत सहयोग समर्थन गयो तात्विक फरक के पार्न सावनात्मक रूप में उन्नी एक अर् प्रति चिड़िने भे जस्ते ने चाइना सपोर्ट गयो इंडिया चिड़िने भो इंडिया सपोर्ट गयो चाइना चिड़िने भो तर ते अर्थ के लगे रही नई प्रभाव पार्न सकला रो समर्थन कर या विरोध करें होना अंतरराष्ट्रीय रूप में इसको ठूल प्रभाव होभौम मूलुक तो दोकलाम कांड में विशेष तो दुई दुई देश आमुने सामुने होता खेल ते पर का देश कस को पक्ष लिगो भूल अंतरराष्ट्रीय महत्व रखे सामान्य कुछ होना तेस कारण इंडिया ने भी रईना ने भी न्यूट्रल बस्तीस इंडिया ने हम्रे पक्ष लिदिओं विशेष रूप में तैं केन्द्रित होने कुछ ते विशेष महत्व राखने भर नहीं हो इसको ठूल अंतरराष्ट्रीय महत्व में एंटी इंडियन थट्स एकदम धेरी धेरे मानी के सोचन भाई चाइना को फौज ने आईदिओस् अंडिया आक्रमण करोस् कोशी बारेज लम पड़काइद भाई धेरे मानी चाहना यो कुछ यो समाज में उठने गुरा को हो चिया गफ में उठ पोलिटिकली कहीं नेता पहुँच देखा का लगी आपको अस्तित्व जगह का लगी एकदम कड़ा अभिव्यक्ति दिने कर पब्लिक को इसमें अलग सहानुभूति जो टाइप को है इसलिए कस्ट असर पार्ष अब इसलिए अब इंडिया ने नहीं कुछ में अलग बैलेंस कर चीनसंग हम धेरे ठूल रेसिपी चीन भी तब हेन भाई चीन ने लगानी कर देश एकदम राो एकदम राो कूटनीतिक संबंध भाई भाई तर चाइना प्रति हम लगाव हम अल बड़ी भग क्यूरिटी को कारण ने नहीं हो जो लग् मैं इंडिया बड़ हमी बारम्बार असुरक्षित महसूस कर इंडिया ने आपूला अभिभावक को रूप में हम अभिभावक को रूप में हमारा सब समस्या को समाधानकर्ता को रूप में प्रस्तुत करने प्रयत्न करो करोस् नगरोस् जी उसे व्यावहारिक रूप में प्क्टिकल रूप में करोस् नगरोस् तस्त करी पीपुल को भावनी इंडिया ने ना आप्ना गतिविधि आप्ना कार्य आप्ना तब कोई प्रति चलखेल करने आपको नेपालप्रति वक्र दृष्टि लाने सब क्रियाकलापर इंडिया ने बैलेंस कर जो लग् मैं क्योंकि पीपुल धेरे कुछ गई रह गई रह सोच सकते हैं व्यावहारिक रूप में जे देख्न तो वहाँ अनुसरण करने हो ते कारण इसको प्रभाव छ इंडिया ये कुरा धेरे मन परे बिजी रहा कि तर इसमें गलती नेपाली पीपुल को होना इंडियाक गलती है इसमें उसे नई सही रूप में नेपाल अलग को जमा एक्काईसों शताब्दी भाई इस मानवता को युग में तब को गैर मानव या चाह हमी मालिक तिमर दास जो तस्त खाल गरीब होगा हम वहाँ गरीब हो हम राष्ट्र के भूगोल सान हो सब कुछ होगा तर राष्ट्र को रूप में हेन हो संयुक्त राष्ट्र में प्रतिनिधि राष्ट्र हो इंडिया भी एट प्रतिनिधि राष्ट्र हो उसको हम सामान हैसियत राष्ट्रता को हिसाब से तेल उसके हमी सब हिसाब सानो ठूल भाई को आधार में उसे कर गतिविधि को परिणाम हो भू मो इंडिया का नेपाल प्रति का वक्र दृष्टि हर एक घटना हर एक प्राकृतिक प्रकोपसंग 
इंडिया ने सहयोग करे तो तब को नकारात्मक भर क्या उसका गतिविधि को परिणाम हो अब प्रधानमंत्री शेरबार देववा को इंडिया जाने एजेंडा के जो ल प्रधानमंत्री भी सब जाना मानेह इंडिया में गए आप विदेश पैलो विदेश भ्रमण से भारत बड़ी स्टार्ट करने प्रचलन छाला कसरी लिख अब यह भ्रमण लाइन हेन एजेंडा विहीन भ्रमण भाँच क्यों संसार को ट्रेन के देखि एक अर् को सरकार परंपरा भन्न वहाँ फिर समय बदलिओ भी भन्न है हमी बदली सक्य वर्ष में यो बदलाव आगे पुराना सं सन्धि समझौता हमें पुनरावलोकन करूर्च भन्न हम नेताजी अभी फिर परंपरा होने लुसुक लुसुक इंडिया जानू संसार भरी को ट्रेन से के प्रधानमंत्री एवटा देश को प्रधानमंत्री वा एवटा देश को राष्ट्र प्रमुख ने अर्क देश को भ्रमण करने वाक एजेंडा नहीं भ्रमण को तय करो प्रधानमंत्री भैस एजेंडा विहीन भ्रमण कर तर अब उठा सकने हो इंडिया में गए नेपाली नेपाली प्रधानमंत्री ने कुछ तस्त सुखद खाल के परिणाम इंडिया भ्रमण बड़ नि अल्लेम मेरे जानकारी में छेन प्क्टिकली रूप मेंी जनता ने तस्त आवास महसूस भी कर जो मैं लगे फलानू ने प्रधानमंत्री ने इंडिया को भ्रमण करे बापत नेपाली जनता फायदा भोन कल के भन्न सकता के भी नहीं तो एजेंडा विहीन भ्रमण हो के भी नहीं तर भ्रमण गई सके को औपचारिकता तो पूरा करो तेरी हेने हो यो बारेज का कुछ जो अड़ी पीड़ित बड़ा प्रताड़ित भैर ठूल जनसमुदाय विशेषकरी मधेश में इंडिया ने जिस भाषा बन जिस नागरिक स्वसरह देख् तो क्षेत्र में इंडिया विरोधी गतिविधि को लगी उसे बनाया ब्यारेज हु उसे बनाया तब को बाड़ी पीड़ित अल ठूल मैसेज तरह भरी फैलि यहां कुछ इंडिया ने सचेत भार इंडिया नेपाल दुईट राष्ट्र ने अब यहां एजेंडा सामान इश्यू में प्रयोग होना सकने करी इस यहां खाल का सन्धि समझौता जी पुराना भे जस नकारात्मक खाले असर ने असर कर इंडिया असर कर दुईटे असर करने कुछ तब को दुईटे को हित में तेल सल्टाऊ तो राम हो जो तो लग् मैं तो भाग धेरे ठूल तब को एजेंडा छेन देवगा सरकार को औ औपचारिकता बाहेक अरुण के छेन उसे लिख सकने रहाँ तो डकुमेंटिकली जुनसुक प्रधानमंत्री ने इंडिया को भ्रमण कर आई सके यो तो काम भो उस तो काम भो यो भो तो भो भव्य भो भर एक प्रधानमंत्री म दस पंद्रह वर्ष देखि हे रखा छूँ मैं सचेत रूप में हेरने था दस पंद्रह वर्ष भाला तर तात्विक रूप में फलानू प्रधानमंत्री को भ्रमण पाड़ी साँची के योग मैं चाहे आवास कर पाएं तो कुछ जनता ने आवास भाई मैं मैं ज्ञान छेन तस्त यो तब मेरे अंतिम अंतिम प्रश्न हो भारत बाईले एज अ राजनीतिज्ञ एज अी नागरिक एज अ पोलिटिशियन के अपेक्षा करूक कस्तो संबंध भारत ने स्थापना गए हो कस्तो व्यवहार भारत ने करते हुए जो तक अब हेन इंडियासंग हम विशेषकरी सीमा जोड़ क्षेत्र देखि पीपुल में इंडिया में धर ठूल नेपाली भाषी बसोवास करूपिया को संस्कृति इंडिया को कल्चर मिलता जुलता धर समुदाय होवहारिक रैक्टिकली रूप में धर टाड़ा जान सकने स्थिति में तो छन तर इंडिया को बारम्बार देखिने एवट कुछ नेपाली पीपुल वही पुरानी उपनिवेश को जस्तु मानसिकता इंडिया का हर एक गतिविधि जस्तु यहाँ को पोलिटिकल चाह हर एक पोलिटिकल परिवर्तन में इंडिया को हाथ रहे हर एक पोलि पोलिटिकल नकारात्मक पोलिटिकल परिवर्तन में इंडिया संलग्न रहे यहां थुप्रे इश्यूर में इंडिया जोड़ू एकदम गलत हो उसे में आपूला होनाप्रति जो तब हे इंडिया में गोर्खालैंड आंदोलन चर्क राख्या जबरजस्ती तब को बनर्जी सरकार ने नेपाल को इसमें संलग्नता भनी राख्या तर ने को कुछ पीपुल ने कुछ आंदोलन ने कुछ पार्टी पोलिटिकल पार्टी ने कुछ नेता गोर्खालैंड आंदोलन प्रति ऐक्यबद्ध जनाये समर्थन जनाये नेपाल सरकार ने तस्त कुछ संलग्नता देखा मैं ठा चाहिए तस्त व्यवहार कर ती नेपाली भाषी हुन नेपाल गाँवी जनसमुदाय हु पीपुल को क्षेत्र में तेत्रो प्रभावित होने करी छलफल बस भाजिक संचाल में 
तर नेपाल गवर्नमेंटले अधिकारी रूपमा त्यो इन्डियाको मामिला हो भनेर चुपचाप बसेको छ कहिले बोलेको छैन नि त तर इन्डियाले नेपालको संविधान हाम्रो मुताबिक भएन इन्डियाको नेपालको संविधानले चाहिँ यो यो कुराहरु गरेन यो यो कुरा नअटाइकन किन संविधान निकालिस भनेर नाकाबन्दी लगाए त्यो देखिने गरी सतमा देखिने गरी आएको छ त उसको व्यवहारहरु यस्ता व्यवहारहरुमा नेपालले जस्तै सन्तुलित सन्तुलनकारी तपाईको चाहिँ अहिले नेपालले चाहिँ हाम्रो सरकार हाम्रो भाषाभाषी हुनु 200 वर्ष अगाडिको त हाम्रै पिपलहरु हुन्थे नि हाम्रै भाषासँग मिल्दो जुल्दो छ त्यसैले इन्डियाले गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन दिनुपर्छ भनेर बोल्यो भने के हुन्छ त्यो त बोलेको छैन नेपालले र इन्डियाले पनि तपाईको चाहिँ नेपालमा विशेष गरी मधेशमा चाहिँ इन्डियाको बढी चासो रहेको हाम्रो चाहिँ त्यहाँका पिपलहरु माथि अन्याय भएको संविधानले ती कुराहरुलाई सम्बोधन गर्न नसकेको भनेर इन्डियाले आरोप लगाइरहेको छ नेपाललाई म इन्डियाले दाबी गरेर भन्न सक्छु दाबी चुनौती दिन्छु म इन्डियालाई नेपालले आज पनि दुई नम्बर प्रदेश भनेर छुट्टै एउटा प्रदेश दिएको छ मधेशका विशेष गरी त्यो दुई नम्बर प्रदेशमा मधेशी समुदायको बाहुल्य क्षेत्र छ त्यहाँबाट मधेशी समुदाय एक हुँदाखेरि कहिले पनि मधेशी समुदाय भन्दा बाहिरबाट अरू कोही मान्छे मुख्यमन्त्री भएर जित्न सक्दैन चुनावको उन्नति जामी तपाईँ जानुहुन्छ भने पनि इन्डियाले पनि त्यस्तै नेपाली भाषीहरूको बाहुल्य क्षेत्र भएको क्षेत्रलाई कुनै एउटा क्षेत्रलाई प्रदेश बनाएर देखाओस् नेपालले त्यसमा बोल्नै पर्दैन नेपालले त्यसरी प्रदेशी दिँदाखेरि पनि उसलाई चित्त बुझेन तर इन्डियाले त्यत्रो लामो समय दुई महिना भइसक्यो अहिले आन्दोलन गरेका त्यहाँका तपाईँको नेपाली भाषीहरू एकदमै मानवीयताको पनि पराकाष्ठ पुगिसकेका छ तर नेपाल सरकार त बोलेको छैन हो इन्डियाका आफ्ना तपाईँको चाहिँ चासो सुरक्षा थ्रेटका चासोहरू हुनसक्छन् त्यस्ता विषयहरूलाई उसले गभर्नमेन्ट टु गभर्नमेन्ट डिल गरेर त्यसलाई चाहिँ ल्याउने तर पिपलको तहमा आउने गरी नेपालमा इन्डियाले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन नेपाल एउटा स्वतन्त्र सार्वभौम अविभाज्य राज्य हो यसमा कुनै दोस्रो राष्ट्रले चाहिँ आफ्नो इन्ट्रेस्ट तैँले यसो गर तैँले उसो गर भन्न मिल्दैन दोस्रो यहाँको चाहिँ सबै गतिविधिहरूमा सुक्ष्म म्यानेज गरेको माइक्रो म्यानेज गरेको आरोप इन्डियालाई लाग्ने गर्छ त्यो कुराहरूबाट इन्डिया सचेत हुनुपर्छ र उसले चाहिँ एउटा राजनीतिक तहमा राजनीतिक तहमा भन्दैछु मैले प्रशासनिक संयन्त्रबाट मात्रै चलाएर नेपाललाई हेर्ने गरेको छ उसले त्योबाट उसले चाहिँ नेपाललाई जोगाएर एउटा दुई देशको समान हैसियतको सम्बन्ध कायम गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई त्यसो गर्दा इन्डियालाई पनि फाइदा छ र नेपाललाई पनि फाइदा छ अहिले दुबईलाई घाटा भइराखेका छ यो हस्तक्षेपकारी तपाईँको चाहिँ उपनिवेशवादी मानसिकताले चाहिँ दुबईलाई इन्डियालाई पनि त्यो इन्डियाले सक्दैन आजको दिन दुनियाँमा चाहिँ तपाईँको कुनै राष्ट्रलाई त्यसरी चाहिँ त्यो सिक्किम बिला गरेको जस्तो सपना त्यो एकदम टाढा कुरा हो कुनै राष्ट्रलाई चाहिँ दास बनाएर पनि राख्छ नेपालीहरू तपाईँले हिजो देख्नुभयो नाका नाकाबन्दीको बेलामा मान्छे पाँच सय रुपियाँ पेट्रोल किन्न तयार भयो पाँच सय रुपियाँ लिटरमा तस्करी गरेको पेट्रोल किन्न तयार भयो त्यो इन्डियाकै किन नहोस् तर कोही मान्छेले नाकाबन्दी चाहिँ नाकाबन्दीको पक्षमा या इन्डियाको पक्षमा एउटा पनि पिपुलले ल यो नाकाबन्दी हटाउनुपर्छ इन्डियासँग हामी समर्पण गर्नुपर्छ भनेर हामीलाई धेरै दुःख भयो भनेर कुनै पिपुल आएको मैले देखेन त्यसको विरुद्धमै सबै पिपुलहरू जति दुःख कष्ट सहनु तयार छौँ तर हामी चाहिँ इन्डियाको विरोध गर्छौँ भनेर धेरै पटक तपाईँको चाहिँ त्यो गयो त्यसले गर्दाखेरि इन्डियाले एउटा समान समान राष्ट्रको हैसियतले राष्ट्रियताको हैसियतले हेऱ्यो भने इन्डिया र नेपाल टाढा हुनुपर्ने व्यवहारिक रूपमा दुवै नजिक हुँदाखेरि नै फाइदा छ जस्तो लाग्छ मलाई अन्त्यमा छुट्टीको कुरा केही छ कि त्यस्तो केही पनि छैन तपाईँ हामी फेरि अन्तर समाजबाट आउँला समय दिनुभयो धेरै धन्यवाद धन्यवाद